بعد جدل وتجاذبات بل ومزايدات سياسية بين شركاء السلطة في العراق بشأن ما يسمونه وجود القوات الأمريكية في البلاد جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتضع جميع أمام واقع جديد ولتكشف مجددا حقيقة وأهداف الاحتلال فترامب عبر عن رغبته في الإبقاء على وجود قواته في العراق بحجة مراقبة إيران التي قال إنها تمثل مشكلة حقيقية للولايات المتحدة متناسيا أن واشنطن هي التي سلمت مفاتح العراق لملال طهران غير أنه نفى قدرة هذه القوات على ضرب إيران مكتفيا بتأكيد قدرتها على المراقبة عبر قاعدة عسكرية وصفها بالمذهلة والباهظة التكلفة تصريحات ترامب ومن قبلها زيارته الخاطفة إلى قاعدة عين الأسد العسكرية كشفت حقيقة صراع النفوذ الدائر في العراق بين واشنطن وطهران من دون أي مراعاة لمصالح العراق وشعبه أو حتى ما يتشدق به شركاء العملية السياسية من شعارات الواقع يشهد أن العراق بات ساحة لصراع تتنازعها إرادات خارجية يدين لها بالولاء وطاعة من يرفعون شعارات السيادة والاستقلال يستوي في ذلك أتباع الشيطان الأكبر واشنطن بحسب وصف طهران أو أتباع رعية الإرهاب إيران كما تصفها واشنطن فكما زار ترامب جنوده دون أي تنسيق مع حكام المنطقة الخضراء أو حتى إبلاغهم لإسقاط الحرج عنهم زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العراق مؤخرا وعقد لقاءات عديدة في بغداد والنجف مع فئات مجتمعية مختلفة كشيوخ عشائر ورجال دين وزعماء طوائف وغيرهم تجاوزا لكل الأعراف الدبلوماسية والسياقات البروتوكولية العراق إذا بات ورقة لعب يحاول اللاعبون في كل من طهران وواشنطن الفوز بها لتحسين شروط التفاوض مع بعضهم البعض بينما تتلاقى مصالحهم في قضايا أخرى ليس من بينها مصالح الشعب العراقي فلم تتمكن الأحزاب والميليشيات الموالية لطهران من حكم العراق إلا بغطاء ودعم أمريكي وكأن قدر العراقيين أن يرزحوا تحت احتلالين ينهبان مقدراتهم ويدمران مستقبل أجيالهم الآتية